অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য বুঝলি বিশু একটা সুখবর আছে আমাদের বাজারের পাশে যে ট্রাকের কোম্পানিটা আছে না ওই যে শাহবাবুর কোম্পানি ওই কোম্পানিটা উনি বেঁচে দেওয়ার কথা ভাবছেন এবার ওনার চারটে ট্রাক আছে সেটা খুব কম পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে ভালো খবর এটাই যে বাজারে যাদের কাছে পয়সা আছে তারা কিন্তু কেউ এই ব্যবসাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না সুতরাং আমাদের কাছে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ হ্যাঁ আগে যে ট্রাকের ব্যবসাটা শুরু করেছিলাম মায়ের নামে সেটা ওই সাগনিকের জন্য আমাদেরকে ট্রাক বেঁচে বন্ধ করে দিতে হয় কিন্তু আমরা যদি কোনোভাবে পয়সা জোগাড় করে আমরা নতুন করে শুরু করতে পারি না মায়ের নামে তাহলে ব্যবসাটা দাঁড় কিন্তু বিশু এতক্ষণ ধরে তোকে এতগুলো কথা বললাম কিছুই কি তোর কানে গেল না হ্যাঁ আমি সব কথাই শুনছি শুনলি তো তাহলে কোনো হেলদোল নেই কেন আচ্ছা তোর কি কিছু হয়েছে আমাকে বলতে পারিস আমি তো তোর দাদা বল কিছু কি ভাবছিস কিছু হয় না আসলে হ্যাঁ আমাদের ব্যবসা বাড়াতে হবে সেই সব নিয়ে আমি চিন্তা করছি আমি জানি তোর মনে অন্য কিছু চলছে কিন্তু তুই আমাকে বলবি না বিশু আমি তো তোর দুঃখের শরিক কিন্তু কি করব বল এই ব্যাপারে তো আমার কিছুই করার নেই আরে রবি এসো এসো বলো কি খবর খবর তো ভালোই কিন্তু আমি আজকে এসেছি তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে নিমন্ত্রণ না হ্যাঁ কিসের নিমন্ত্রণ আসলে আজকে আমার মা আর বাবার বিয়ে আসে কি তো হঠাৎ করে দুপুরে একটা প্ল্যান করে ফেলেছি খাওয়া দাওয়া করে একদম জমি আনন্দ করবো আর সেখানে কিন্তু তোমাদেরকে আসতেই হবে হ্যাঁ আমি কিন্তু কোনো না শুনবো না বিশু হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা নিশ্চয়ই আসবো কি রে যাবো তো হ্যাঁ যাবো আর তোমাকে চলো আরও কয়েকটা জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ এসো এসো এই অনুষ্ঠানে তো মনও থাকবে আমি বুঝতে পারছি না কেন সত্যি ভেবে দেখো মানে ভাবলে মনে হয় এই সেদিনকার ঘটনা না অথচ দেখতে দেখতে তিরিশ বছর কেটে গেল হ্যাঁ সত্যি একদম ঠিক কথা বলেছ কত ঝড়ঝাপটা গেছে আমাদের ওপর দিয়ে হ্যাঁ দেখো এত কিছুর পরে আমরা দুজনে কিন্তু একদম শক্ত হয়েছিলাম তবে একটা কথা না বললেই নয় এইভাবে আমাদের বিবাহ বার্ষিকী হবে আমি ভাবতে পারিনি না এটা কিন্তু সম্ভব হয়েছে আমার একমাত্র ছেলের বউ মনের জন্য ও আর আমার ছেলেটা বুঝি কিছু না ছেলে তোমার একার আমার নয় निमंत्रण रक्षा कर सत्य बुढ़ो बुढ़ी के आनंद देवारे सब क्या फेले चले भलो लगे सत्य भाग्यवान गो বাবা মা মুর্শিদাবাদ গেছে বলে ভাবলাম একটু শান্তিতে জমিয়ে খাবো এই বুড়ো বুড়ি না সেখানে মজাটাই নষ্ট করে দিল যত সব বাজে বাজে পাবলিকের ভিড় হচ্ছে এখানে 
सब कि खबर देवना सुनले दिल एके बारे खुश हो जाए कि खबर रास्त देखा ठकाम দেখ গৌতম ইন্দ্রর ফ্যামিলি যত বিপদে পড়বে আমার ততই ভালো লাগে তুই শুধু প্ল্যানটা করতে থাক আরে সে প্ল্যান কষে আমার মাথায় চলছে দাদা কিন্তু তুমি ওই দিকটা দেখো ভাগ্যবান তো আমি তোমাদের মতো বাবা মা পেয়েছি যারা আমার পাশে সব সময় আছো এই যে বুড়ো বুড়িদের নিয়ে তো আদিক খেতে কত আর কি আছে কে জানে इंद्र संगे दूदिन खे कले सरिपा दी खेत खुब सुविधा कष्ट बोलते विशुदा खाली क्या डूबे जाषण कष्ट हिशु तुम कि अरे खेल तो पार्टी शेष ना ना पार्टी शेष होना नाचते <laughs> 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 रबिर बाबा मार एनिवार्सर तो मन के रेस्टुरेंटे खेते देखे ऐले बाड़ी रही तो खे एक बड़ी जाब छाड़ा <laughs> 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 <laughs>
মা 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 এ কি মা এই শুকনো শাড়িগুলো তুমি কেন তুলেছো বৌদি কোথায় সে কি ঘুমাচ্ছে নাকি না ওরা বেরিয়েছে ওই যে আজকে রবির বাবা মার বিবাহ বার্ষিকী তো ইন্দ্র বিশু বৌমা সব ওখানেই খেতে গেছে রবিদা তার বাবা মার বিবাহ বার্ষিকী হ্যাঁ রে মানে ওই বুড়ো বুড়ি দুজনের বিবাহ বার্ষিকী মানে কেন হঠাৎ কেন এরকম ওদের মনে আনন্দ আছে ওদের ঘরে মনের মতো লক্ষ্মী বউ রয়েছে ওদের তো আনন্দই আনন্দ মা তুমি কি বলো তো সকাল থেকে মনকে নিয়ে হা উতাস করে চলেছো তুমি কি সব ভুলে গেছো কি ভুলে গেছি শোনো মনে আছে মনে আছে মন তোমাকে কিরকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনিয়েছিল যখন তুমি বৌদির চেনটা বন্ধক দিয়ে পুরীতে ঘুরতে যাচ্ছিল তখন আর দাদা যখন বৌদিকে চর মারতে যাচ্ছিল তখনও কিন্তু মন দাদার হাতটা ধরেছিল আর দাদাকে কথাও শুনিয়েছিল একা বৌদিকে নিয়ে তোমার শান্তি হয়নি তাই না চলে গেছিল তো চলে গেছিল তো দাদাকে নিয়ে অন্য বাড়িতে তখন তখন কিরকম লেগেছিল তোমার সব ভুলে গেছো মা আজ এই মন যদি তোমার ছেলের বউ হয়ে বাড়িতে আসতো না তাহলে সব একেবারে শেষ হয়ে যেত এই তৃষা এই তৃষা তো যা করবার একবারে করে চলে গেছে কিন্তু মন যদি তোমার বাড়ির বৌমা হতো না তাহলে তোমাকে একটু একটু করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারত শ্রদ্ধার সামনে তো এইসব কথা বলা যায় না কিন্তু তোমাকে আমি এসব কথা না বলে পাচ্ছি না আমার কথাগুলো মনে ধরছে না বুঝি চুপ করে আছো কেন তুমি আর তাছাড়া তুমি তো নিজেই বলো যেমন বাবা তার তেমন পাঁচটা মেয়ে হয়েছে বৌদি একা আছে তাতেই না এই অবস্থা যদি আর একজন আসতো না তাহলে আর তোমার রক্ষে থাকতো না শোনই না বলছিলাম আরো কথা বলবি বাড়িতে অনেক কাজ আছে একটু হাতে হাতে সাহায্য কর না মা 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 শোনো 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 দেখো শার্বিক আমাকে দশ লাখ টাকা পাঠিয়েছে বাহ খুব ভালো যা তাড়াতাড়ি ব্যাংকে রেখে দিয়ে মা বলছিলাম জানো আজকে আমার গৌতম দার সাথে দেখা হয়েছিল কোন গৌতম আরে রঞ্জনের বন্ধু যে গৌতম সবসময় একসাথে থাকে ও গৌতম দা না একটা দারুণ আইডিয়া দিয়েছে জানো তো দেখো মানে এই টাকাগুলো যদি আমি ব্যাংকে রাখি তাহলে তো আমি সুদ কম পাবো কিন্তু গৌতম দা এই টাকাটা না বাইরে খাটাবে আর বাইরে খাটালে আমরা অনেক অনেক বেশি সুদ পাবো মানে এই টাকাটা ধরো গৌতম দা বাইরে ইনভেস্ট করবে তাতে আমরা যে সুদটা পাবো সেটা ব্যাংকের থেকে অনেক বেশি তাই না কি তাহলে তাহলে সুদটা আমাদের কাছে রেখে আমরা তো জামাইকে আসলটা ফেরত দিয়ে দিতেও পারি তো চলে চলো মা আমরা এক্ষুনি কি গৌতমদের সাথে কথা ইন্দ্র কিছু না জানে তাহলে করা যেতে পারে আর আমাদের মধ্যে তো এটাই কথা হয়েছিল না যে এই টাকার ব্যাপারে আমরা দাদা কি কিচ্ছু জানাবো না হিন্দু যদি না জানে তুই আমি মিলে বেশ খানিকটা টাকা কিন্তু রোজগার করে ফেলতে পারি রে শোনা হ্যাঁ মা পারি তো আর এই দশ লাখ টাকা থেকে আমরা লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারি কিন্তু 
কিন্তু সেটার জন্য আমাকে বিশুর কাছাকাছি যেতে হবে ওই রঞ্জন আর গৌতমকে দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না কি মতলব আটছে দুজনে কি চায় ওরা না না আমি একবার ওকে গিয়ে বলি এই হচ্ছে ঘোর কলি বুঝলি গৌতম একদিকে বুড়ো বুড়ির ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি নিয়ে কত নয় মাতামাতি হচ্ছে নাচছে গাইছে কি না কি করছে আর একদিকে আমাদের আজকের দেবদাস চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বেচারার বিয়েটা তিন দিনও টিকল না আহারে বেচারা বিশ্ব আহারে দাদা এটা তুমি কি বলছো আজ কথা কেন বলছিস আরে ইন্দ্র এটা তুমি কি বলছো এমন একটা ঘটনা সেটার জন্য দুঃখ করবো না তোমারই তো ছোট ভাই বল চুপচাপ শুকনো মুখ নিয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে দেখো তুমি একবার তুমি মেনে নিতে পারছো এটা আর তুমি দাদা হয়ে ওর সামনেই নাচানাচি করছো এটা কি ঠিক হলো বলো তো ইন্দ্রদা কি করেছে কি না করেছে সেটা ওর ব্যাপার সেটার জন্য তোমাদের কৈফিয়ত দেবে না ও ছিছি ইয়াং ম্যান তুমি এটা কি বলছো একজন দুঃখে কাঁদবে আর বাকি সবাই তাকে দেখে দেখে ফুর্তি করবে এটা কি ঠিক হচ্ছে তুমি বলো ওকে কি বলছিস যা বলার আমাকে বল আরে দাদা তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন রঞ্জন দা তো রেগে রেগে তোমায় কিছু বলেনি তাই না আরে কি শান্ত হও ওরা প্ল্যান করে করছে সবটা তোমাকে রাগানোর জন্য করছে তুমি বুঝতে পারছো না অপমান করলে সেই অপমান ফিরিয়ে দিতে পারি সেটা ওরা জানে না আরে দাদা তুমি একদম মাথা গরম করবে না তোমার মাথা গরম করলে সব ভালো হয়ে যাবে 
দেখুন আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করে ভদ্রভাবে বলছি এখানে কোন রকম ঝামেলা পাকাবেন না আমি রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ কেউ রাগারাগি করে সুন্দর সময়টা নষ্ট করে দেবেন না হ্যালো স্যার আপনারই তো থার্টিয়েথ অ্যানিভার্সারি বলুন মেনি মেনি কংগ্রাচুলেশন আরে আমি তো আর এখানে ঝগড়া করতে আসিনি বরং আমি তো বলছি যে আপনার থেকে শেখা উচিত যে বউকে কিভাবে রাখতে হয় কিন্তু ইন্ডোর ভাই বিশু সে তো বুঝলোই না তোমরা এখানে ঝামেলা করতে এসছো জাস্ট বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে আপনারা ভুলে যাবেন না থানার অফিসার আপনাদের ঝামেলা পাকাতে বারণ করেছিল বুঝতে পারছেন তো খবরটা একবার কানে গেলে কি হবে কাকে আপনি বলছো সায়ন এই ছোট লোকটাকে আরে তোমরা সবাই আমাকে ভুল বুঝছো আমি এখানে কোন রকম অশান্তি গন্ডগোল করতে আসিনি তাহলে এখানে কেন এসছিস রে তুই তুই বিষুর দুঃখে সমবেদনা জানাস তাহলে শান্ত হ আমি তো চুপ করে আছি তুই চুপ থাক